हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि पैडागोजी का अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि परीक्षण के बारे में इससे पहले मैंने आपको एक चैप्टर करवाया था ट्वेंटी थर्ड नंबर को चैप्टर जो कि इसी के क्वेश्चन से इसी के थ्योटी केवल पोर्सन से रिलेटेड है इसलिए मैं आपको उसके बारे में दोबारा बता रहा हूँ ट्वेंटी चैप्टर के बारे में अगर आपने चैप्टर देख लिया है तो ठीक है नहीं देखा है तो पहले आप ट्वेंटी नंबर चैप्टर देखिएगा और फिर इस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिएगा तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा इसलिए मैंने आपको पहला वो वाला चैप्टर करवाया और फिर ये वाला चैप्टर करवा रहा हूं ओके तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट जो है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं ये आपके तीन प्रकार के होते हैं और उपलब्धि परीक्षण क्या होता है तो मैंने आपको बताया था उपलब्धि परीक्षण आपके पूरे साल भर की जांच की जाती है कि आप नेक्स्ट क्लास में जाने के योग्य हो या नहीं हो तो कितने प्रकार के हो सकते हैं पहला मौखिक यानी कि ओरल जो कि ओरली आपसे पूछा जाता है दूसरा आपका लिखित जो कि आपके साल भर में आपका एक बार योगनात्मक परीक्षण के रूप में लिया जाता है और लास्ट में आपका प्रायोगिक यानी कि एक्सपेरिमेंट जो आप लैब में करते हो साइंस के लिए मैथ के लिए एसएसटी के लिए अलग अलग तरीके से आपसे करवाया जाता है तो ऑप्शन नंबर ये आपके तीन प्रकार के होते हैं उपलब्धि परीक्षण अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा तीन प्रकार के उपलब्धि परीक्षण होते हैं जो आज हम बात करेंगे वो मेन प्रोबेबली लिखित के बारे में बात करेंगे क्योंकि मॉरल आपको पता है मॉरल के बारे में आपको पहले ही करवा चुका हूँ ओरल के बारे में जो कि मौखिक है और प्रायोगिक आप सभी को पता है एक्सपेरिमेंट एक ही प्रकार से किया जा सकता है लैब में जाकर तो लिखित के बारे में बात करेंगे और लिखित से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो लिखित भी आपके कितने प्रकार के होते हैं तो लिखित आपके चार प्रकार के होते हैं कौन कौन से पहला तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू से टेस्ट ले जाते हैं एक शब्द आपको चुनना होता है और एक ऑप्शन आपको चुनना होता है चार में से जो कि टीचिंग एबिलिटी टेस्ट जो टेट होता है वो इसी के ऊपर आधारित होता है और दूसरा आपका रिकॉलिंग क्वेश्चन जिसको आपको एक वर्ड में लिखना होता है जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली कैसा क्वेश्चन है आपका कि आपका रिकॉलिंग क्वेश्चन है वन वर्ड आंसर होता है ये ओके तीसरा टाइप होता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप जिसमें आपको सौ शब्दों तक लिखना होता है सौ शब्दों से थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है लेकिन उसी के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है उसी को क्या कहते हैं हम शॉर्ट टाइप को टाइप आंसर कहते हैं और लास्ट में होता है आपका एससी टाइप क्वेश्चन जिसे आप निबंधात्मक प्रश्न भी कहते हो जो कि आपका सौ वर्ड से ज्यादा होता है हंड्रेड वर्ड मोर देन होते हैं इसमें और इसमें आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन के बारे में विस्तारित जानकारी आपसे ली जाती है तो इन चारों के बारे में आज विस्तारित से बात करेंगे जिसमें आपका एम जो कि मेस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे एस टाइप के बारे में रिकॉलिंग और शॉर्ट आंसर टाइप से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में और जो कि आपको देखने से पता लग जाता है वन वर्ड के बारे में क्या पूछा जाएगा जब उनके ही पेपर आपसे लिया जा रहा है या फिर आपका शॉर्ट आंसर के टाइप में कहां से पूछा जाएगा थोड़ा बहुत आपका शॉर्ट टाइप और ऐसे टाइप दोनों मिक्स हैं और रिगोनाइज और रिकॉल दोनों एक तरफ से हैं क्योंकि आपका जो मल्टीपल को चॉइस क्वेश्चन जो होता है वो भी आपका वन वर्ड में ही होता है क्योंकि ऑप्शन ही चुनना होता है और एक शब्द में लिखना है तो वो भी एक तरीके से ऑप्शन ही हुआ ओके okay? और शॉर्ट और आंसर में भी आपको क्या होता है शॉर्ट और ऐसे में दोनों में ही लिखना होता है चाहे वो हंड्रेड वर्ड हो या हंड्रेड वर्ड से मोर देन हो इसलिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो एमसीक्यू से पूछे जाते हैं या ऐसे टाइप से पूछे जाते हैं इन दोनों के बारे में आज बात करेंगे विस्तार से तो ध्यान रखिए जो ऐसे टाइप यानी कि निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं उनके गुण के बारे में क्या क्या गुण हो सकते हैं उनके तो पहला पॉइंट बोल रखा है इस परीक्षण में बच्चों में सभी भाषा कौल का कौशल का विकास हो जाता है अब सभी भाषा विकास कौशल कौन से होते हैं तो एल एस आर डब्ल्यू लिस्ट स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग चार क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको और इसी क्रम में ही होते हैं ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा कौशल के जो कौशल होते हैं उनको आपके क्रम में लगाइए तो एल एस आर डब्ल्यू लिस्निंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग इसी क्रम में लगाइएगा और इस आपके परीक्षण से बच्चे की इन भाषा कौशलों के बारे में अच्छे तरीके से उनका विकास हो जाता है नेक्स्ट है बच्चों को गहन अध्ययन करना पड़ता है बिल्कुल सही बात है अगर आपसे निबंधात्मक किसी क्वेश्चन के बारे में पूछा जाएगा अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मौर्य वंश के बारे में लिखिए तो मौर्य वंश के बारे में आप दो नाम याद रख करके तो पूरा का पूरा विस्तार से निबंधात्मक तो नहीं लिख सकते ना इसलिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा आपका गहन अध्ययन करना पड़ेगा कि मौर्य वंश था क्या और उसके बारे में उसके कौन कौन से शासक थे तभी उसके बारे में आप निबंधात्मक लिख पाओगे इसलिए इसमें गहन अध्ययन करना पड़ता है बच्चों को नेक्स्ट है बच्चों की चिंतन शक्ति का ज्यादा विकास होता है अब ये चिंतन शक्ति देखो किसी के बारे में आप ग
बच्चे सृजनशील बनते हैं आप सृजनशील देखो किसी चीज में आपका चिंतन विकास होगा तो आप इसके बारे में सोचोगे ना समझोगे ना सृजनशील क्रिएटिविटी तो बनेगी ना आपके अंदर कि यार ऐसा होता था उस जमाने में और आज जमाने में ऐसा होता है कितना डिफरेंस है डिफरेंशिएट करोगे उसमें सृजनशील बनोगे अपने आप विचारों को प्रकट होगा आपका उसमें ओके और जहां सृजनता आएगी वहां पर कल्पना तो अपने आप ही आएगी कल्पनाशील भी बनते हैं उसके साथ साथ बच्चे और बच्चों में क्या आती है मौलिकता का विकास होता है अगर आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए बड़ा सा लिखने के लिए तो उसमें आप बिल्कुल टू कॉपी तो नहीं लिख दोगे ना जो आपसे पढ़ा है थोड़ा बहुत चेंज करके भी लिखोगे जैसे आपने वहां पर लिखा हो कि मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य थे आपके सबसे पहले इसके और अगर आपसे यही बुक में लिखा हो तो आप यही थोड़ी लिख दोगे कि बिल्कुल सेम टू सेम थोड़ा बहुत वहां पर चेंज करके लिखोगे क्योंकि निबंधात्मक पर्सन में बिल्कुल सेम टू सेम टू कॉपी करके लिखना पॉसिबल नहीं है मुमकिन नहीं है इसलिए बच्चों में क्या होता है इसमें मौलिकता का विकास भी होता है इसके अंदर तो ये थे आपके कुछ गुण आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन के और आपको पता है जहां गुण होते हैं वहां पर दोष भी होते हैं ऐसे तो है नहीं सारी चीज पॉजिटिविटी लेके आएगी नेगेटिविटी लेके नहीं आएगी तो इसके कुछ दोष भी हैं क्या दोष हैं इसके तो ध्यान रखिएगा इस परीक्षण को अधिक सीमा तक प्रमापीकृत या प्रमाणीकृत नहीं बनाया जा सकता इसलिए इसमें प्रमापीकृत या प्रमाणीकृत प्रश्नों के तीन गुण या कसोटियां कम मात्रा में पाए जाते हैं यहाँ पर हल्का सा कसोटियों का मात्रा में पाए जाते हैं कम मात्रा में ध्यान रखिएगा यहाँ पर हल्का सा मिसप्रिंट हो गया कसोटियां कम कि ये माँ यहाँ पर होना चाहिए कम मात्रा में पाए जाते हैं ओके अब ये कम मात्रा में क्यों पाए जाते हैं और ये प्रमाणीकृत और प्रमा, प्रमापीकृत क्या है तो मैंने आपको तभी बताया अभी चैप्टर शुरू होने से पहले ही कि आप इसको अगर क्वेश्चन अगर ये आपको थोटिकल क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्यों क्योंकि अगर आपने ट्वेंटी चैप्टर देखा होगा तब आप इस चीज को समझ सकते हो तो ट्वेंटी जो चैप्टर था हमारा परमापीकृत या प्रमाणीकृत के ही ऊपर था चैप्टर तो एक बार वो वाला चैप्टर देख लीजिएगा तभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रमाणीकृत या प्रमापीकृत क्या होते हैं तो इस क्वेश्चनों के अंदर ऐसे टाइप क्वेश्चनों के अंदर इसकी आपके कोई भी गुण नहीं होते हैं इसलिए क्या हो गया ये ऐसे टाइप क्वेश्चनों का आपका दोष माना जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ के गुण यानी कि एमसीक्यू के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनके गुण क्या होते हैं तो इस परीक्षण को अधिक सीमा तक प्रमापीकृत या प्रमाणीकृत बनाया जा सकता है इसमें प्रमापीकृत या प्रमाणीकृत प्रश्नों के तीन गुण या कसोटियां अधिक मात्रा में पाए जाते हैं ध्यान रखिएगा ऐसे टाइप में कम मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें आपके अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब यह प्रमाणीकृत और प्रमाणीकृत क्या है तो दोबारा बता रहा हूं आपको चैप्टर नंबर ट्वेंटी देखिएगा आपको समझ में आ जाए पूरे विस्तार से बात करी हमने उसके इसके बारे में ओके आप इसके गुण हैं तो इसके भी दोष होंगे तो जो आपके ऐसे टाइप के गुण थे वो यहां पर आकर दोष बन जाते हैं और जो यहां पर आपके जो गुण हैं वो आपके वस्तुनिष्ठ के वो आपके वहां पर जाकर ऐसे टाइप के दोष बन जाते हैं तो इस परीक्षण में बच्चों को सभी भाषा कौशल का विकास नहीं हो पाता है क्यों क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं वो आपके शॉर्ट टाइप होते हैं एक हम एम टी एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में होते हैं तो सारे के सारे भाषा विकास का तो नहीं हो पाएगा ना इसमें विकास जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है तो आप बोल दोगे दिल्ली अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि भारत की राजधानी दिल्ली में अगर एक दिन के लिए पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या क्या होगा तो दोनों क्वेश्चन में क्या है एक क्वेश्चन का छोटा सा आंसर है और एक क्वेश्चन का काफी बड़ा आंसर है तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका पूरा आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी भाषा कौशलों के बारे में लेकिन आपका एमसीक्यू क्वेश्चनों में ऐसा नहीं होता है तो ध्यान रखिएगा इसमें भाषा कौशल का विकास नहीं हो पाता है मगर भाषा विकास कौशल नहीं होगा तो बच्चों को गहन अध्ययन नहीं करना पड़ेगा गहन अध्ययन नहीं होगा तो चिंतन शक्ति का विकास नहीं होगा चिंतन शक्ति का विकास नहीं होगा तो सृजनशील और कल्पनाशील नहीं बनेंगे और कल्पनाशील नहीं होंगे तो बच्चों में मौलिकता का विकास नहीं होगा क्यों क्योंकि रटा रटाया सारा का सारा आंसर इसमें लिखना होता है जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली या फिर आपका अगर क्वेश्चन कुछ और रिपीटेड या कुछ और ऐसा पूछ लिया जाए जिसका आंसर फिक्स हो चेंज ही नहीं कर सकते तो वहां पर क्या होगा बच्चों में मौलिकता तो आ ही नहीं सकती बच्चों को वही आंसर लिखना होगा जो बुकों में उन्होंने पढ़ा है रटा रटा आंसर उनको लिखना होगा इसलिए मैंने आपको कहा ऐसे टाइप के जो गुण होते हैं यहाँ पर आकर दोष बन जाते हैं और जो इसके गुण है वो ऐसे टाइप के दोष बन जाते हैं ओके तो ये एक छोटा सा चैप्टर था आपका जो आपके उपलब्धि परीक्षण से टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है काफी बार यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसलिए मैंने आपको अच्छे तरीके से करा दिया आज के चैप्टर में ओके तो ये था आपका इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर थियोटिकल पोर्शन और ट्वेंटी नाइन थर्ड नंबर आपका एक बार चैप्टर जरूर देख लीजिएगा वो आपको समझ में आ जाएगा परमामीकृत और प्रमाणीकृत क्या है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो